好，刚才在第二段作者介绍了蛇毒呢，分两个不同的类型第三段就详细描述这两种不同的蛇毒分别是什么蛇制造，并且它们究竟有什么区别，究竟哪一个更厉害？咱们来看第三段，先看第三段的第一句话，请看题目。他说 ：“The makers of the nerve poison includes the mambas and the cobras, and the venom is called neurotoxic。”他说这种。制造呃神经性毒素的这种蛇 ，maker 就制造某个东西的这个这样的这个这个这个这个这个人或东西了，就指指那种制造这种神经毒毒毒毒素那种蛇呗，就这个意思啊。它包括了像这样一些蛇，叫 mamba 就树眼睛蛇，还有 cobra 就一般的眼睛蛇了 ，and 就并列连词引起并列句，并且他们这个毒啊，这 venom 就代替前面的 poison 了，都是毒嘛。这 venom 在这更准确，它表示什么？动物的这个毒，被称作叫什么呢？叫神经性毒素的，对神经性有毒的，叫 neurotoxic， 是这么一个。那这个没什么说的，比较简单啊。看下一句话，他说：“但是另外一种毒呢 ，vipers, adders, and rattlesnakes manufactured blood poison, which is known as hemolytic。”他说这个蝰蛇，或者有时候也叫蝮蛇，这个蛇，还有响尾蛇呢，它们制造的是血液性毒素。这时候血液性毒素呢，被称作叫溶血性的或血液性有毒的这么一个 hemolytic。那么这个呃 ，adder 是插是是是插入语的，顺便说一句 ，viper 有的时候叫蝮蛇，跟蝰蛇是同一种蛇。后面这个未引导当时定语从句 ，be known as 就是被称作是，这是三册老师的复习了，被称为是，被称作是。哎，咱们就看一看这几个被称为是吧，咱们复习在三册讲过，被称为是有四个表达。第一个最简单是 be called 被称为是，第二是本文中的 be known as 不要翻译成作为什么被知道是被称为是，还有 be referred to as 被称为是，还有一个 be addressed as 意思一样都是被称为是啊。这个 be called 大家很熟悉，在上一句话末尾就出现了，在上一句话末尾是不是出现 their venom is called neurotoxic 啊，就出现被称为是啊。同样我们在复习，还有在第三册也出现过三册的第二十四课。三册的第二十四课 ，The terrible secret is called a skeleton in the cupboard。这个可怕的秘密被称为叫柜中的骷髅，被称为叫什么，对吧？我们再看其他的例子 ，Be known as 出现在三册的第二十一课。Because of this, they were known as prize fighters。因为这一点，他们被称为叫 prize fighters。三册二十一课，丹尼尔门多萨，对吧？还有呢，我们看第三册的第四课出现 ，Be referred to as 被称为是。三册第四课，阿尔弗雷德·布鲁克斯的双重生活。你看 ，People who work in offices are frequently referred to as white-collar workers for the simple reason that they usually wear a collar and tie to go to work。在办公室工作的人常常被称为叫白领工人，只不过因为呢，他们一般穿戴着这个白色的领子和领，还还有一个领带去上班去工作，被称为是白领工人。Be referred to as。再给一个 be addressed as 的例子吧。The president should be addressed as Mr. President. 总统应该被称为叫总统先生，这样来称呼。这四个搭配 ：be called, be known as, be referred to as， 还有 be addressed as。把它记住就好了。啊，本文中是用了这个第二个 be known as， 被称为叫血溶性的。后面说 ，both poison are unpleasant, but by far the more unpleasant is the blood poison. 这两种毒当然都令人不不愉快了，但更令人不愉快的多的就是血液性的毒，这更致命、更可怕。这个什么什么的多的 ，by far， 这个结构咱们可以钻研钻研，咱们尝试在生活中可以用用。我们看什么叫 by far，by far 什么呢？被用于呢跟比较级呀、啊，或者 superlative 就最高级了，跟比较级和最高级的形容词或副词连用，表示 by a great amount 什么什么什么的多。一般都是跟比较级或者最高级的形容词或副词连用，什么什么的多。我们先看一跟最高级连用的 ，The last of these reasons is by far the most important。这些理由中，这些原因中最后一个是重要的多的这么一个原因。所有的理由中，它是重要的多了。By far， 这是跟最高级连用，对吧？再比如说看这个跟比较级连用的 ，The second half of his voyage。Was by far the more dangerous part, during which he sailed round the treacherous Cape Horn. 他说他的这个航海旅行啊
。但第二部分，那么是危险的多的这么一部分，跟比较级连用了。为什么呢？因为在此期间，它穿过了这个凶险的险象环生的河恩角 （Cape Horn）， 著名的河恩角，什么什么的多。你看，跟比较级会最高级连用，这是 by far 这个用法。那么我们把这剧情顺便可以记住，两个东西都怎么怎么样。但是什么什么的多的是什么什么是什么？哎，这个结构怎么很管用，对吧？两个人或两个事物都怎么怎么？但是什么什么的多的显然是什么？这个人或这个东西。啊，我们再看一个例子。Both books are interesting, but by far the more interesting is Harry Potter. 这两本书啊都很有趣，但是有趣的多的那本书就是《哈利波特》这本书。哎，这是本文中一个小剧情，我们在写作中呢不妨可以参考一下，这个拿过来就可以用了。为什么不要背整个句子啊？很多同学说，老师用不用背课文？不用背课文。李老师的博客里面有，咱们新概念该怎么去学？讲过，那有一个呃，在网上的一个音，就就就这样一段音频，大家可以参考。背句子等于抓住一句句死诗嘛？背句型呢，等于是我们抓住一个灵魂，灵魂可以去附体嘛？那换一个常客还能用，你背句子这句就死了。所以背句型、背搭配，这个重要。那好。那么这个这个，那么这句话我们看到这，看看下一句话又出现重点搭配了。看底下第三段的第四句，他说 ：“It is said that the nerve poison is the more primitive of the two; that the blood poison is, so to speak, a newer product from an improved formula.” It is said 前面的 it 当然是形式主语了，就据说。后面呢，主语从句是有两个并列的，第一个是 that 开始到逗号结束。第二个呢 ，that 开始一直到句号结束，这都是做句中的真正的主语，两个主语从句。那第一个从句从句说，说是这个神经性的毒素啊，是这两种毒里面比较原始、落后的一个 primitive 原始的、落后的、简陋的，对吧？并列出现第二个主语从句，而这个血性毒素呢 ，is 中国插入语 so to speak，so to speak 一般在做比喻了，就可以说是可谓是，真可谓是，真可以说是比喻。可以说是什么呢？用一种改良的配方制造出的一种新的产品，啊，就是血液毒素更高级、更高端，这个更令人不愉快、更难破解。那这种毒，那么 so to speak 重要的搭配插入语叫可以说是可谓是，真可以说是。这是我们三册讲过的知识，到四册又又又碰到了。so to speak 叫仿佛、好像、可谓是、可以说是、真可谓是、真可以说是这个意思。但读的时候不可能都是 so to speak、啊。没有这么多的，连在一块 s o to 变成 sir 的 ，sir 的一带而过的插入语嘛，对吧？我们大声读一遍 ，sir to speak，sir to speak， 哎，都读成 sir to speak，sir to speak 这么一个声音啊。我们复习复习三册讲过的句子 ，He is sir to speak a walking dictionary， 他真可以说是一本活字典，或好像是一本活字典。注意活字典叫会走路的字典 ，walking dictionary， 别自己瞎编啊。The Han nationality and the minority nationalities are all, so to speak, members of the same family. 这是做比喻了。汉族和少数民族都是真可以说是一个同一个家庭里的家庭成员。我们是一家人。五十六个民族，五十六朵花，五十六朵民族亲如一家。那 so to speak 就真可谓是，好像是。那那么它的同义词，我们早就说过了，等等于 as it were。As it were 也是用在插入语里边，那用法和意思几乎完全都一样，也是一般前后加逗号。刚才句子可以改成 He is as it were a walking dictionary， 他真可以说是活字典。还有那刚才那句话一样可以换成汉族和少数民族之间真可以说是一家人。As it were 跟搭配是一样，而且这个搭配往往比 so to speak 啊，往往更加常用一点。咱们再看一看咱们三册的知识，对三册的三十八课最早的日历。<咳> They will be able, as it were, to see and hear us in action. 他们真可以说是啊，好像是能亲眼看到、亲耳听到我们在做事情。当然不可能是真正了。这个 they 是未来的历史学家，我们都死了吗？但是有有有有什么什么光盘呢？有什么录音呢？但真可谓是真可以说亲眼看到、亲耳听到一样，叫 as it were， 那是这么一个。嗯，再比如说三册的第五十一课，三册的五十一课出现大量的 as it were， 你看。They can never, as it were, lead independent lives or rule the world by making decisions of their own. 他们就是计算机了，从也从来也不可能，根本就不可能，好像呃能够过着独立的生活一样。
或者能够呃他们自己做决定来统治这个世界。埃塞沃好像是仿佛是哎三册的五十一课。那我们再看看四册里面，在四册的一百八十三页第十一行到第十二行，我们四册里面一百八十三页十一行到第十二行。就是我们这个亨利·摩尔讲的雕塑那个书，他说 ，He gets the solid shape as it were inside his head. He thinks of it, whatever its size, as if he were holding it completely enclosed in the hollow of his hand. 他好像是在大脑里啊，就得到了这么一个立体的这么一个形状，在大脑里会呈现出立体的形状。他想这个东西，考虑到这个东西，那无论它是什么形状的。好像呢，他就把这个东西攥在了手心中间一样，在大脑中会是会会会好像出现这么立体的形状一样，好像是可以说是 as it were 这么来用。再看当年的考试阅读身体 ，reading is thought to be a kind of conversation between the reader and the text。阅读被认为是呢，好像是读者和文章中的一种交流一样。a kind of 本来就是比喻，表示像什么什么一样。这跟后面这 as it were 其实可以看作一个替换了，对吧？我们说，呃，三册讲过，呃，这个天堂般的地方 ，a kind of paradise， 只不过三册用的是 a sort of paradise， 是一样的 ，a sort of a kind of 可以替换。还有我们见过的什么，呃，什么英雄般的人物 ，a sort of hero，a kind of hero， 都是做比喻。哎，阅读好像是读者跟文章中之间在交谈一样，不可能真的在交谈，没有嘴嘛，对吧？读者呢，好像是在文章中向文章提出问题，并且获得答案。鉴于这些获得的答案，他在提出更深入的问题，再获得答案，再提问题，再获得答案，等等等等等等，这么一个 as w o r d 好像是，仿佛是，真可以说是，这跟 so to speak 可以同时替换。那么好，我再回到剧中，那这个血读好像是一个新产品 ，newer product， 用什么呢 ？From an improved formula， 改良的配方。这个 formula 就是配方或者处方，这个意思。Formula 什么意思呢 ？A list of the substances I use to make a medicine, fuel, drink, etc. 就是呃一个清单，一个物质的清单。什么清单呢？被用来做一副药、一种燃料、一种饮料等等等等。这个这个材料的一个清单，列好单子要放什么东西。那么 showing the amount of each substance that should be used， 并且表明每个东西应该用多少量。比如用呃两二两这个，一两这个，两钱这个，凑凑的一块。就是某个东西的配方或者处方 formula。比如说 ，Our products are handmade from traditional formulas。我们的产品是手工制作的，用传统配方制作的这个东西 formula 配方或者处方，可以这么来用，对吧？再比如说 ，The formulas for the drinks are closely guarded secrets。这种饮料它的处方配方呢，是严格被把守的这个秘密。是绝对不能透露的，这是保密的。这个秘方可以这么说，叫 formula。本文中就做比喻了，那个血液毒素是个高级东西，用新配方制造的新产品，哎，是这么更更用改良的配方制造的。后面我们继他继续进一步说，尽管如此，但是这个神经毒素也有它自己厉害的地方。Be that as it may, the nerve poison does its business with man far more quickly than the blood poison. 尽管如此 ，be that as it may 是个固定的搭配，这其实是个倒装。咱们以后把它记住，就类似于 despite that。尽管如此，哎，那本理理理论来说是个让步状语从句，这个结构可以背下来，就尽管是这样。哎，但是这个神经性毒素看起来很原始，但是呢，它对人发挥作用要比这个血液毒素要快得多了。Thus, is business with man. 这字面意思 ，do business with somebody 是与某人做生意的意思，在这其实就对人发挥效力了。那么这斜体字 far 开始到句末，那明显是状语修饰那个 do one's business， 呃，这这样一个动词短语啊。而后面的 than the blood poison， 这明显是在这个这个状语内部又嵌套一个比较状语来，和血液毒性血液毒相比呢，呃，这个发挥效力要快得多。那这里面重点看一看前面的 be that as it may， 这是个比较文言的表达。Be that as it may， 理论来说，其实正常语气相当于 however that may be， 相当于 however that may be。但是我们不用管它，直接把它记成 despite that。尽管是这样，一般都放在句首，就相当于 despite that。尽管是这样就好了，一般放在句首啊，把它背下来就行了。比如说 ，Be that as it may， our expenditure is bound to increase。尽管这样，但是我们的开销注定一定还会增加的。
尽管如是。嗯、uh, ，I'm tired。第一个人说，哎，我累了。第二个人说 ，Be that as it may, you have to do some work。尽管是这样，但是你还得做些工作，歇着不行。Be that as it may， 相对 despite that， 尽管是这样，这种固定结构啊，直接背下来就行了。跟它类似的还有一个，也是让步。Come what may， 无论发生任何事它相对 whatever may happen， 但直接当固定搭配背下来了。Come what may。Come what may, we always stand by your side. 无论发生任何事，我们都站在你们这边来支持你。这么一个，那跟他类似还有呢？你像 come when the rain， 无论刮风还是下雨，哎，那是不是相当于 whether wind or rain comes？ 无论是风还是雨，无论是刮风还是下雨，做固定搭配背下来就行了。你比如说 come when the rain, I will go。无论刮风下雨，我一定得去。这是几个。呃、嗯，固定搭配，记住本文中 be that as it may 叫尽管是这样。那么怎么样呢？这个神经毒素啊，对人发挥作用要快得多。这个我们看固定搭配用的是 do business with somebody 是与某人做生意，本文中做比喻意了，就是发挥效力呗。你比如说 ，I'm fascinated by the different people who did business with me。我呢被这与我做生意的不同的人呢，被他们给迷住了，真是好玩啊！不同的人，百人百姓，这是对不对？呃，跟我做生意的是不同的人，我被他们迷住了。Do business with 就与某人做生意。注意 business 不可数名词啊。好了，那么作者说，但是这个并不重要。他后面说 ，This however means nothing。这个 mean nothing 不要翻译成没有意义，它表示 be not important 这个事但并不重要，因为蛇一般不会进攻人的，你别害怕。Time meant nothing to me。While I was traveling, 当我旅行的时候，时间对我来说不重要。旅行就为了休闲嘛，不着急，慢慢来。那 mean nothing 一般过的是 meant nothing， 表示不重要。那本文中是这个意思。然而这个并不重要，咱不要害怕。为什么呢？看最后一句话说 ：Snake did not acquire poison for use against man, but for use against prey such as rats and mice, and The effect on this viperine poison is almost immediate. 这个蛇呢，他们并不是获得这个毒啊，是为了呃来对付人来使用的。For use against man 是个介词短语，当目的状语来用。For 表示为了什么 ，use 是名词了。嗯、那么 but 不能翻成但是了，前面有 not， 后面的 but 翻成而是。而是怎么样呢？后面还是并列的、呃、目的状语，而是为了对付捕食者来使用的。什么捕食者 ？Such as rats and mice。这后置定语修饰前面的 prey， 像猪猪、像老鼠、耗子这样的，这个不不是捕食者，它是咬老鼠用的，不是咬人用的。Rat 一般指大老鼠，这个 mice 就是 mouse， 一般更小一点，哎，但是都是老鼠，就是像我们说的耗子、老鼠这个东西。那 and 并列连词引出并列句了。那 the effect 这个效果是什么效果呢？就是这个蛇毒啊，对于这些 these， 它是指的 these prey 这些。呃、uh, ，such as rats and mice， 就指这些老鼠、耗子们。对蛇毒，对于老鼠、耗子的效果呢，几乎是立刻的，就立即就发生了。咬一口之后，马上这个老鼠就动不了了。这个 effect 搭配，我们讲过 effect of something on something， 什么什么东西对于后者的效果，在这里呢，它发生语序变化，本来是 the effects of A on B， 但这 B 太短了 ，A 太长了 ，B 是 these。A 呢是 viperin poison 太长了，所以换成了 effects on B of A， 但还是 A 对 B 的效果，就是蛇毒对于这些老鼠、耗子的效果，是这么一个。这个十六课讲过，这个前者对后者的效果这个搭配。我们再复习复习吧。The effect, the influence 或者 impact of A on 或者 upon B， 前者对后者的效果。那你看我们在十六课里面是怎么说的？十六课用的是正常的语序。就是我们在第九十二页的第一句话，九十二页第一句话，咱们多次见过这句话。在组织工业生活的过程中，这个效果什么呢？注意 ，of 后面加 upon， 工厂对于那些这个工人的什么生理和心理状态方面的影响被忽略了。他为什么先说 of 呢？因为 of 后面跟 the factory 是比较短的 ，upon 后面那个 the physiological and mental state of the workers 这个太长了，所以他用这个语序，在这个语境下更有利。而本文中的你比较一下。In fact， 后面先加的是 on 或者 upon， 为什么呢？它后面比较短，用 on these， 然后后面加 of v i p r o m poison， 这个相对长一些，所以改变了语序了。所以你看这种固定搭配，究竟先说哪个，后说哪个，也是根据它长短可以做灵活的一些变化的。
好，这是我们二十课蛇毒这篇文章，一一方面增加了很多的科普知识，二来它的语法、句法结构也用得非常之精彩，好多一些值得咱们去借鉴的一些好的句型，希望大家一定反复收看，把重点搭配背下来，而不是懂了就行了。懂了就行了，我们自己还是不会用。再再次强调，英语不是知识，是技术，技术必须有一个字，就是熟。好，希望大家反复收看，仔细复习，直到变成自己的技术。而不仅仅是能够理解的知识。好，第二十课跟老师就学到这儿，谢谢同学们。